uh, okay we will discuss uh, method of variation parameter this is very important इससे भी रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं ठीक है सो विल डिस्कस दिस विल डिस्कस दिस फॉर फर्स्ट ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल एज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बिकॉज देर हैज बिन क्वेश्चन ऑन फर्स्ट ऑर्डर एज वेल देर वॉज ए क्वेश्चन इन टू थाउजेंड फोर्टीन आई थिंक आई मैं सम प्रीवियस लेक्चर एज वेल इन सम अदर प्ले लिस्ट ठीक है सो विल ट्राई दैट ऑल्सो एंड देन फॉर सेकेंड ऑर्डर ठीक है इट्स अ इजी मेथड इन फैक्ट बट वी यूज दिस ओनली वैन द क्वेश्चन सेज इट सेल्फ दैट ओके यूज मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सोल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अदरवाइज वी वांट टू यूज इट कुछ कुछ केसेस है जहाँ पे इट इज हैंडी इवन वैन नॉट मैं दैट यूज इट और नॉट ठीक है जैसे कि अगर इस टाइप का कुछ है डी स्क्वायर प्लस लेट से ए स्क्वायर वाई इक्व टू टेन एक्स ये हो गया सो so, इसको बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वी कैन इजीली सोल्व और ये टेन एक्स की जगह सेक एक्स भी हो सकता है सेक स्क्वायर एक्स भी हो सकता है कोट एक्स भी हो सकता है एंड सो इन सब के लिए वी यूज दिस ठीक है एक तो मैंने ये डिस्कस किया था स्टैंडर्ड मेथड जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर प्रोटिकल इंटीगल था दैट मेथड एंड अदर इज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आई थिंक आई मैं दैट वी कैन सोल्व दिस बाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स ठीक है सो देखो मेथड ऑफ पैरामीटर की स्प्रिट क्या है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ओके सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि वी आर डिस्कसिंग लेट से फर्स्ट टेक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या फर्स्ट ऑर्डर कुछ भी ले लेते हैं चलो फर्स्ट ऑर्डर ले लीजिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सो मान लो ये है हमारे पास डी वाई और डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्व टू आर एक्स ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वेयर पी एंड आर 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 फंक्शन ऑफ एक्स एंड दे आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स इनफैक्ट ठीक है तो इसमें देखो इसमें क्या करेंगे पहले तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा इसका वो क्या होगा दैट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू डी वाई और डी एक्स प्लस पी वाई इक्व टू जीरो और दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म सो डी वाई बाई वाई इक्व टू माइनस पी डी एक्स दिस कैन बी इंटीग्रेटेड बिकॉज पी इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली सो दिस इज एल एन वाई इक्व टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज सी वन और वी कैन से दैट वाई इक्व टू सी वन डेज बोल देते हैं इसको सो ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस सी वन दिस डोट ई पावर सी वन डेज सो दैट कैन बी रिटर्न एज सी वन सो लेट्स कॉल दिस वन सो दिस विल बी द जनरल सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस पार्ट दिस पार्ट और पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर दिस ओवरऑल इक्वेशन वी कैन से दिस अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात आए तो वो क्या होगा वन डिवाइड बाई डी प्लस पी एक्स or this is being applied on R, rx this will be the particular integral so this is not constant so jo method humne seekhe hain we cannot apply those so here we use this method of variation of parameter then a uh, method of variation of parameter so isme kya hoga dekho uh, what we do ki particular jo integral hai usko bhi we write as a combination of the complementary function only basically यहाँ पे सी वन इज ए कॉन्स्टेंट सी वन इज आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट अभी एज द इक्वेशन एज ऑर्डर वन सो देर देर विल बी ओनली वन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट बट देखो पर्टिकुलर इंटीगल वॉन्ट हैव एनी कॉन्स्टेंट वी नो दैट पर्टिकुलर इंटीगल विल नॉट हैव एनी कॉन्स्टेंट ठीक है तो इस सी को विल रिप्लेस बाई लेट से अ वेरिएबल विच इज फंक्शन ऑफ एक्स ठीक है और बाकी को ऐसा कैसा लिखती है ठीक है सो विल एज्यूम दैट दिस इज सोल्यूशन ऑफ दिस लेट्स कॉल दिस वन दिस इज टू ओके सो पर्टिकुलर इंटीगल ये है तो इट विल सेटिस्फाई इक्वेशन वन ठीक है इट विल सेटिस्फाई सेटिस्फाई इक्वेशन वन ओके सो दैट मीन्स डी वाई पी ओवर डी एक्स प्लस पी वाई पी इक्व टू आर ये हो जाएगा और इसको अगर डी वाई पी ओवर डी एक्स करेंगे 
तो क्या होगा पहले तो ए को करेंगे तो ए डेस और ई e पावर माइनस पी डी एक्स को ऐसे ही रखना पड़ेगा प्लस ए को ऐसे ही रखो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई e पावर माइनस पी डी एक्स और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ माइनस पी आएगा ठीक है प्लस पी वाई पी इक्व टू आर ये हो गया जस्ट वैल्यू पुट कर दी अच्छा वाई पी की जगह तो ये है पूरा दैट वी कैन राइट प्लस पी वाई पी की जगह वी कैन राइट ए ई पावर माइनस इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्व टू आर ओके अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है देखो इसमें ई e पावर ये वाला टर्म को चला जाएगा ए डेज प्लस ए और माइनस पी प्लस पी ए इक्व टू आर ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं भाई ये जो ई वाला टर्म्स था ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया सो so, यहाँ पे ए रहा यहाँ पे ए माइनस पी रहा और यहाँ पी ए रहा ठीक है और वी कैन से दैट दिस इज ए डेज प्लस दिस दिस इज कैंसलिंग दिस इज कैंसलिंग इच अदर माइनस ए पी प्लस पी एस सो हमारे पास आ गया ए डेज इक्व टू आर ई पावर पी डी एक्स ओके सो दिस विल बी डी ए ओवर डी एक्स इक्व टू आर ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स आर इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स ओनली सो वी कैन गेट ए दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ आर ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ कोर्स ठीक है सो so यहाँ से हमारे पास ए आ गया एंड ए वॉन्ट इन वर्ल्ड एनी कॉन्स्टेंट सो दिस इज ए सो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा ए मल्टीप्लाइड बाई ई पावर माइनस पी डी एक्स ओके सो ए ए क्या है ए तो यही ये इसकी वैल्यू रख दो ऐसे कैसे ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इसका भी इंटीग्रेशन एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई ई पावर माइनस पी डी एक्स दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल सो जनरल सोल्यूशन क्या होगा वाई इक्व टू कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट एंड दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट इज सी वन ई पावर माइनस पी डी एक्स प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल जो ये ऊपर लिखा है पूरा सो दिस विल बी द सोल्यूशन सो दिस इज द वे टू सोल्व दिस बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अच्छा इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्यों बोलते हैं क्योंकि सिर्फ हमने पैरामीटर को वेरी किया देखो यहाँ पे सी वन जो कॉन्स्टेंट था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक वेरिएबल में ए एक्स में दैट्स वाई दिस इज नोन एज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ओके सो इस पर एक जो क्वेश्चन आया था टू में ठीक इस वॉज आस्ट इन टू थाउजेंड फोर्टीन में दिस वॉज फॉर टेन मार्क्स ठीक है तो देखो इसको बाई मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर करना था दिस वॉज गिवन इन द क्वेश्चन दैट सोल्व दिस बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ठीक है सो बड़ा आसान था इसमें बस इसमें क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा इसका डी माइनस फाइव वाई इक्व टू जीरो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्जिलरी इक्वेशन विल भी एम माइनस फाइव इक्व टू जीरो सो एम इक्व टू फाइव तो वी कैन से दैट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज सी वन ई पावर फाइव एक्स और डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं इनफैक्ट इसको दो डी वाई और डी एक्स इक्व टू फाइव वाई और वी कैन से दैट डी वाई और वाई इक्व टू फाइव डी एक्स इसको इंटीग्रेट कर सो सो दिस विल बी वाई इक्व टू सी वन ई पावर फाइव एक्स सो दिस विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ फॉर दिस ठीक है सो नो वाई पी इक्व टू ए विच इज फंक्शन ऑफ एक्स इन टू ई पावर फाइव एक्स बैक इट मे कैन राइट दैट बाई मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ठीक है सो देखो अब इसमें बस वैल्यू पुट कर दी जाए सो यहाँ से भी कैन से दैट डी वाई पी ओवर डी एक्स इज नथिंग बट ए डेस ई की पावर फाइव एक्स ऐसे रहेगा प्लस ए को ऐसे रखा जाए ई की पावर फाइव एक्स इसको डिफ्रेंशिएट किया तो इन टू फाइव सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन वन दिस इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी हैव ए डेज ई पावर फाइव एक्स प्लस ए फाइव ए इनफेक्ट ई पावर फाइव एक्स माइनस फाइव वाई वाई इज दिस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में वी हैव टेकन वाई पी एज दिस सो वाई मीन्स वाई पी सो दैट इज ए 
पावर फाइव एक्स इक्व टू साइन एक्स ओके सो यहाँ से देखो ये तो कैंसिल होगा ही जो तो डेरिवेशन में भी वी हैव सीन दैट दिस विल कैंसिल दिस एंड वी हैव देन ए डेस इक्व टू ई पावर माइनस फाइव एक्स साइन एक्स राइट और वी कैन से दैट डी ए और डी एक्स इक्व टू ई पावर माइनस फाइव एक्स साइन एक्स दिस इंटीग्रेशन ठीक है सो दिस विल बी ए सो बस इसको इंटीग्रेट करना है इसका फॉर्मूला भी नो ई पावर माइनस फाइव एक्स ए की जगह ये बी वन है ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो ए इज माइनस फाइव एंड बी इज वन ईयर सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स सो दिस विल बी ई पावर माइनस फाइव एक्स डिवाइड बाई ट्वेंटी सिक्स एंड माइनस माइनस को वी कैन टेक आउट फाइव साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सो दिस इज पर्टिकुलर इंटीगर सो जनरल सोल्यूशन वाई इक्व टू वाई कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट प्लस पर्टिकुलर पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट इज सी वन ई पावर फाइव एक्स एंड पर्टिकुलर पार्ट ई पावर माइनस फाइव एक्स डिवाइड बाई ट्वेंटी सिक्स फाइव साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सो दिस इज द आंसर आई होप इस समझ में आता अब देखो इसमें ये क्वेश्चन ऐसा था कि इसको इस टाइप से तो करना ही था उसके बाद कन्फर्म भी किया जा सकता था कि ये सही है या नहीं क्योंकि सिंपल तरीके से भी कर सकते थे ना डी माइनस फाइव वाई इक्व टू साइन एक्स ये है हमारे पास तो वाई सी तो हमें समझ में आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे आएगा वन डिवाइड बाई डी माइनस फाइव साइन एक्स तो इसको भी कैन मल्टीप्लाई बाई डी प्लस फाइव ऊपर नीचे सो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव एंड साइन एक्स सो ओके अगेन वी नो कि डी स्क्वायर विल रिप्लेस बाई माइनस ए स्क्वायर सो डी प्लस फाइव साइन एक्स डी स्क्वायर की जगह माइनस वन सो माइनस ट्वेंटी सिक्स सो दिस विल बी कोस एक्स प्लस फाइव साइन एक्स डिवाइड बाई माइनस ट्वेंटी सिक्स ठीक है सो ये पर्टिकुलर पार्ट आएगा अच्छा अब इसमें एक गलती तो कर दी हमने ये तो ए आया पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो था वो तो ए इंटू ई पावर फाइव एक्स है सो फाइव एक्स से मल्टीप्लाई भी करेंगे इसको तो जैसे ही ई की पावर फाइव एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा वन तो ये पार्ट वन हो जाएगा सो दैट्स वाई ई पावर माइनस फाइव एक्स इधर नहीं आएगा ओके सो दिस विल बी द सॉल्यूशन तो देखो ये मैच हो रहा है इसमें फाइव साइन एक्स प्लस फोर सिक्स या ओके सो दिस विल बी द आंसर ओके सो नाउ यू मे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिस इज वेरी इजी इनफैक्ट प्रैक्टिस दिस एंड लेट मी नो द आंसर इन कमेंट सेक्शन dy वाई ओवर डी एक्स प्लस फोर वाई इक्व टू ई पावर एक्स बाई वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ठीक है क्वेश्चन टू एक्स डी वाई और डी एक्स प्लस प्लस वाई इक्व टू एक्स ठीक है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से इसको भी करना ठीक है और जैसे क्वेश्चन थ्री डी वाई और डी एक्स प्लस वाई इक्व टू टेन सेंट ऑफ एक्स ठीक है तो इसको लेट सोल्व दिस दिस आई विल सोल्व रेस्ट और इजी इनफेक्ट इसमें या तो लीनियर इक्वेशन अब लीनियर इक्वेशन से तो नहीं कर सकते बिकॉज वी वी हैव मैंसन दैट इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करना है तो पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखना पड़ेगा सो एक्स डी प्लस वन वाई इक्व टू जीरो ये कौन सी आइलर है 
डी वन प्लस वन वाई इक्व टू जीरो सो यहाँ से y विल बी सी वन ई की पावर माइनस जेड और सी वन बाई एक्स बिकॉज एक्स इक्व टू ई पावर जेड सो यहाँ से आ जाएगा और नेक्स्ट इस उसके बाद क्या करेंगे देखो इसमें आप देखो जो हम एज्यूम करेंगे ए बाई एक्स ठीक है सो x dy और dx करेंगे तो माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए डे एस बाई एक्स प्लस ए बाई एक्स इक्व टू एक्स एक्स इज नथिंग बट अच्छा एक्स को एक्स ही रख दो बिकॉज ये सब तो एक्स में ले आए वैसे भी सो अभी इसको सोल्व किया जा सकता है सो दिस इज माइनस ए बाई एक्स और प्लस ए बाई एक्स सो दिस इज ए डे एस इक्व टू एक्स ए विल बी एक्स स्क्वायर बाई टू ठीक है तो आसान है ए आ गया हमारे पास तो डिवाइड बाई एक्स एक्स बाई टू ठीक है तो सोल्व हो गया है ठीक है सो ऐसे करना है इसको लास्ट वाला लास्ट वाले की चलो मैं हिंट दे देता हूँ एंड यू टू ट्राई दैट ठीक है तो इसमें देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो समझ में आ रहा है कि डी प्लस वन सो देट विल बी ई पावर माइनस एक्स इन टू ए ये हम पर्टिकुलर इंटीगल मानेंगे ठीक है तो यहाँ से देखो सब तो कैंसिल हो जाता है ये तो सी के लिए हम लोगों ने तो यहाँ पे सिर्फ ए डेस रहेगा ठीक है ए डेक्स देखो जो हमने डेरिवेशन किया था उससे भी वी कैन सी कि फाइनली जो बचता है वो ए डेस और आगे आता है इक्व टू आर ई पावर पी डी एक्स ये है तो आर क्या है इसमें टेन एक्स है एंड ई पावर पी पी क्या है वन है सो दिस विल बी टेन एक्स इंटू ई पावर एक्स सो यहाँ से वी कैन से देट जो ए होगा देट विल बी इंटीग्रेशन ई पावर एक्स टेन एक्स डी एक्स ठीक है सो so, हमारे पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आया वो क्या होगा ई पावर माइनस एक्स एंड दिस ए दैट इज इंटीग्रेशन ई एक्स टेन एक्स डी एक्स ठीक है सो so, इसको हमें यहीं पर रखना पड़ेगा सो जनरल सोल्यूशन वाई विल बी सी वन ई पावर माइनस एक्स प्लस वाई पी दैट इज ई पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ई पावर एक्स टेन एक्स डी एक्स ठीक है बिकॉज इसको एलिमेंट्री फॉर्म में वी कैन नॉट सोल्व ई पावर एक्स टेन एक्स को सो विल पुट इट दिस वे ओनली ओके सो है समय में आता है तो इसमें ये बैलेंस क्वेश्चन यू मे ट्राई नाउ विल डिस्कस वेरिएशनो पैरामीटर फॉर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक